。这大概是猫妈妈一生中最绝望的时刻。她和孩子困在狭窄的管道中整整七天，如果继续下去，她和小猫都将会被活活饿死。无助的猫妈妈只能发出一阵阵绝望的呼救声，期盼着有人可以救救他们一家。幸运的是，猫妈妈不间断的呼救声终于引来小姐姐的注意。小姐姐指着墙内的柱子说：“最近总能听到奇怪的声音从里面发出。起初若有若无的她并未过多在意，但最近两天这些声音变得越来越清晰而刺耳。其声音像是小猫的惨叫声，有时甚至会同时发出不同的腔调，表明至少有两只小猫被困在其中。然而令人困惑的是，墙柱四周明明都是封闭，那么它们究竟是怎么被困在里？”小哥观察到房顶的天花板，猜测小猫们可能是从那里掉下去的。为了查清楚事情的真相，小姐姐开始在楼梯间一步步向上排查。很快，在一楼天花板和二楼地板之间的缝隙中找到了猫爪印。很显然，不久前有猫咪从这里经过，在台阶的尽头恰好有着一个不大不小的洞口。之后又来到楼下，对这个洞口进行了观察，发现这里就身处在一层和二层的中间位置。显然，那个洞口就是通往一层天花板的入口。小猫应该就是从这里上去，然后掉到墙柱里的。接着，小哥开始切割墙柱附近的天花板。准备仔细观察一下房顶内部的结构。打开天花板后，听到清晰而急促的猫叫声，但手电筒找了一圈，却未发现小猫的踪影。于是小哥使用内窥摄像头，最终在墙柱的钢结构最下方发现了一只小猫。此时小家伙的眼睛不知为何已经睁不开了，只能发出一阵阵痛苦的哭泣声，似乎在请求小哥救救自己。然而最令人绝望的是，这根钢结构的墙柱被一分为二，猫妈妈和另一只小猫被困在了另一面。他们一家三口只隔着一堵墙，由于被困四周全都是钢结构的材质，猫妈妈无论怎么拼命挣扎都无法逃离这里。而那只孤立被困的小猫处境更加的悲惨，没有猫妈妈的照顾和喂养，它不仅双眼发炎起脓，导致无法睁开，甚至饿得连叫声都显得吃力。目前谁也无法预测它还能坚持多久。不过我想现在最难受的应该是猫妈妈吧，难以想象一直听着隔壁孩子的哭泣声，而当妈的她却又无能为力时，这该是有多么的绝望啊！救援计划迫在眉睫。小姐姐立即拨打了当地救援组织的电话。由于担心小猫们现在的处境，善良的小姐姐毫不犹豫在墙体上开了个洞，通过一根管子先给小猫们投喂了食物和水，希望能以此来帮助他们暂时度过难关。猫妈妈这边和小猫的状态看起来都还不错，但隔壁的那只小猫就没那么幸运了。从内窥镜发现本就虚弱的它开始渐渐失去意识，仿佛下一秒就要坚持不住去往喵星。小哥看到这一幕，意识到不能再拖延了，拿着撬棍，二话没说就在墙柱上开了个洞，在救援队赶来之前把小猫给救了出来。接着，他又用相同的方法，成功救出了猫妈妈和另一只小猫。然而，令人痛心的是，猫妈妈那一侧的洞内居然还有着另一只小猫。可怜的小家伙早已没了呼吸。兽医检查发现，小猫的身体还尚有余温，难过的表示他应该刚离世没多久。如果能早一点发现，或许还能挽救他的生命。猫妈妈眼睁睁看着自己的孩子在身边死去，难以想象当时的他是多么的痛苦和绝望啊！接着，人们紧急将猫咪一家送去了附近的医院。经过一系列的检查和救治，猫妈妈和两只小猫都成功度过了危险期，只需在住院治疗几天就可以完全康复。这都多亏了好心人们的及时救援。为了防止类似的事情再次发生，小姐姐回去后立即堵住了天花板的缝隙。几天后，小姐姐来到医院看望猫咪一家，小猫们一眼就认出了当初的救命恩人，睁着大眼睛一动不动，呆萌地望着，似乎在向小姐姐表达最真挚的感谢。小姐姐觉得自己和猫咪一家很有缘分。决定等他们出院后就带回家收养。自此以后，猫妈妈和两个孩子可以幸福的生活在一起了。最后，兽医通过蛛丝马迹分析了事情的经过。原来，猫妈妈认为房顶比较隐蔽安全，所以准备将三只小猫带到房顶抚养。然而，在路过墙柱的时候，几只小猫不小心都掉了下去。身手敏捷的猫妈妈原本可以安然无恙，但为了救自己的孩子们，她也毫不犹豫地跟着跳下去。明知是火坑会有危险，猫妈妈还是选择义无反顾，通过喂奶让小猫们撑到了人们的救援。或许这就是每一位母亲内心最深沉的爱，母爱伟大，衷心祝愿天下所有母亲都能平安快乐。最后，让我们给猫妈妈的勇敢行为以及所有出手相助的好心人点个赞吧，并在评论区留下一句“好人一生平安”。我们下期再见。眼前这个大叔做梦都没有想到，只是因为一时的心软，却给自己带来了灭顶之灾。本就寥寥无几的头发，只剩下几根还在坚持，这是真正的灭顶之灾。而罪魁祸首就是眼前这只小猫头鹰，别看它一副人畜无害的可爱模样。却是黑夜中最冷酷的空中猎手之一。原来就在两个月前，这个倒霉的小猫头鹰因为太弱，被一阵大风从树上刮了下来。大叔捡到它的时候已经奄奄一息，于是大叔又当爹又当妈的将它抚养长大。不得不说，好人真的会有好报。小猫头鹰因为长相呆萌可爱，加上平日搞怪的动作表情，瞬间在网上走红，并成为了饭店的吉祥物，吸引了大量粉丝前来打卡拍照。因此，饭店的生意越来越火爆，这让大叔整天都笑得合不拢嘴。不过这代价就是有那么点废头发。小猫头鹰为了报答大叔
，下次再见 ，See you again。大叔只要带他去客人吃饭的地方，小猫头鹰就会秒懂大叔的用意，不就是想让我卖萌讨好顾客吗？那么你见过从天而降的掌法吗？ What? 这一招客人们看见了都夸好，纷纷都表示想要感谢老板全家。大叔大手一挥，小猫头鹰就会迅速归位，表示还是自家主人脑袋上的味道比较上头。很快在大叔的悉心照料下，小猫头鹰已经两个月大了。专家建议是时候让他回归自然了，毕竟大自然才是他真正的家。大叔虽然百般的不舍，但也要送猫头鹰回到大自然去。可让大叔万万没有想到的是，无论他怎么驱赶，小猫头鹰就是不肯离开，还做出人性化、痛苦不舍的表情。随着大叔一次次的放生，小猫头鹰开始性情大变，可能是觉得遭到了大叔的背叛，因此他回到饭店后四处搞破坏、拆家，发泄着不满的情绪，也让大叔本就不富裕的几根头发更是雪上加霜。大叔无奈的找到专家说。不是我不放生，而是这个小家伙怎么也不肯走啊！专家用手在猫头鹰面前晃了晃，发现小家伙不仅毫无反抗之意，甚至还卖了个萌。专家猜测这只猫头鹰可能已经丧失了捕猎的能力。果然，在接下来的捕猎测试中，作为黑暗中顶级猎手的他，却被一只小蚂蚱吓得飞起来喊爸爸，这让大叔非常的愧疚和自责。没想到自己的溺爱却害了他。大叔平时不仅会把牛肉切成小块。甚至还会亲手喂到猫头鹰的嘴里，导致现在就算把食物放到它的身边，它都懒得去看上一眼，只是乖巧的等着大叔来投喂。现在让他自己动手去捕捉猎物，根本就是不可能的事。大叔这才意识到，原来曾经所谓的爱其实是伤害。为了让小猫头鹰能成功回归自然，专家将它送到了专业野生动物训练场，并且还给它找了个狩猎经验丰富的同类手把手教导。年长的猫头鹰也毫不吝啬，立马就行云流水的展示了一波狩猎技巧，仿佛在说小老弟。好好看，好好学，以后跟着大哥混一天吃九顿。在历经了两天的苦苦练习后，小猫头鹰终于学会了自己动手吃饭，这也算是迈向成功的第一步了。相信在不久的将来，它就能重回天空当霸主。眼前这位小哥在湖边垂钓时，突然发现湖水中央有一个不明物体，起初以为是一只落水的狗狗，但仔细一看，竟是一只小鹿宝宝在水中疯狂挣扎。就在刚刚，胡子哥还因为钓到一条大鱼而开心的不行。但下一秒却发现湖中有个小小身影在挣扎，这突如其来的情景打破了钓鱼的喜悦。胡子哥迅速调整了方向，发现小鹿在水中已经精疲力尽，勉强挣扎。他不敢耽搁，一把将小鹿从水中捞了上来。可怜的小家伙在小哥手中一动不动，显然早已经精疲力竭。庆幸的是，小鹿上有微弱的呼吸，要不是胡子哥的及时救援，情况可能更加危急。胡子哥不断安慰着小家伙不要害怕，随后便将小鹿放到船上。然而，小家伙甚至连站起来的力气都没有了。只能奄奄一息地趴在地上。胡子哥赶紧将船开到岸边，并喊来同行的女友协助救助小鹿。小家伙的状态看起来非常糟糕，即便到了陆地上也无法站立，让人非常担心他是否能存活下来。胡子哥不愿放弃，将小鹿抱在怀里，不停地安抚，似乎能感受到眼前人类的善意。小鹿乖巧地在胡子哥手里不吵也不闹，可能是因为受凉导致身体不停颤抖。小姐姐见状立即用毛毯包裹住小鹿，待一切就绪后，胡子哥才抽出时间去停靠自己的船。回来后发现小鹿就乖巧地躺在小姐姐怀里，小家伙此时的呼吸已经正常，但还是无法通过自己站立起来。胡子哥明白，如果把他留在这里不管的话，小鹿现在的状态靠自己根本无法活下去，因为夜晚的森林充满各种野兽，无法动弹的小鹿只能成为他们的自助餐。经过深思熟虑，胡子哥决定先把小鹿带回家照顾，等他康复后再放归大自然寻找他的妈妈。很快，胡子哥带着小鹿踏上了回家的路。期间，胡子哥害怕小家伙会不适应，一路上都贴心的将小鹿放在怀里。到家后，胡子哥在碗里倒了一瓶干净的矿泉水，更是用手沾上水，一点一点喂到小鹿的嘴里。聪明的鹿宝宝似乎也明白，眼前的人类是在救助自己，总是一动不动，呆萌的望向小哥，似乎要记住眼前的这个救命恩人。看着小鹿的状态越来越好，胡子哥非常的开心。在家中的几天里，小哥细心呵护着小鹿，直到他恢复了一些体力，能够站起身子。胡子哥意识到是时候该把小鹿送回去了。这几天鹿妈妈肯定很焦急的在找自己的孩子吧。接着驱车把小鹿带到了之前救下他的地方。没想到到了目的地后，小家伙还悠闲的躺在毯子上，丝毫没有离开的意思。胡子哥不舍得抚摸着小鹿和他做最后的道别。在意识到胡子哥的意思后，小家伙居然站起身子朝车内走去。他似乎并不想和这个人类分开。无奈下，胡子哥一把抱起挣扎着不想走的小家伙。他明白小鹿不属于这里，也不属于自己。接着，胡子哥将小鹿带到森林边缘，轻轻拍打着小鹿，告别这段温馨的相遇，对着小鹿说：“快走吧，去找你的妈妈。”在胡子哥的催促下，小鹿奔向树林深处。看到这一幕的胡子哥终于松了口气，因为小鹿现在的状态非常好，也很安全。一个白天的时间足够鹿妈妈找到他。返回的路上，胡子哥特别的激动，因为做了一件好事，让他内心无比的愉悦。但胡子哥并没有直接离开这里，而是在森林边缘悄悄等到了夜晚。
，直到看到鹿妈妈带着小鹿出现。不远处的鹿妈妈感激的看了一眼胡子哥，似乎在告诉胡子哥：“放心吧，我已经接到孩子。”之后便带着小鹿渐渐消失在夜色之中。然而故事到这里还远远没有结束。没想到几天后的一个早晨。胡子哥在回家的路上被一只母鹿拦住去路，原来是鹿妈妈和他的孩子。鹿妈妈看了一眼车内的胡子哥，确定是当初帮助自己孩子的好心人后，激动的从栅栏后一跃而起，接着低头呼唤着躲在栅栏后的小鹿，再次向当初的救命恩人表达最真挚的感谢。事后，胡子哥感觉自己所做的一切都是值得的。人类和动物之间的善良和感恩在这一刻被完美诠释，不得不感叹，真的是万物皆有灵性。最后，让我们给善良的胡子哥点个大大的赞吧，同时在评论区留下一句“好人一生平安”。我们下期再见。